Halo Gisa Kreasindo Sekarang saya akan buatkan video tutorial Gimana caranya ganti slide di sini ya uh, Seperti yang sudah saya beritahu sebelumnya Pastikan teman-teman untuk siapkan uh, foto yang sesuai dengan ukuran slide Ukurannya yaitu 920 x 400 gitu ya Jadi setelah teman-teman uh, bikin foto ukuran 920 pixel x 400 pixel Terus kemudian disatukan dulu dalam satu folder supaya mudah mencarinya Setelah itu teman-teman pergi ke dashboard Wah ini uh, asik sekali, Wah, saya senang blognya rame Terus teman-teman pergi ke uh, template ya. Terus uh, sebelum teman-teman lakukan apa-apa uh, untuk mencegah terjadi error atau apa Teman-teman pastikan Uh, unduh template lengkap dulu jadi kalau nanti teman-teman melakukan kesalahan uh, apa uh, tinggal di upload aja template lamanya gitu ya supaya nggak merusak Terus kemudian teman-teman pergi ke sini edit html nah di sini teman-teman tinggal klik di dalamnya kemudian command f atau control f dicari nivo slider oke okay, terus kemudian di enter nah nanti akan be harus beberapa kali enter karena dia letaknya ada di bawah ya. nah teman-teman cari sampai uh, ketemu ini ketemu uh, tulisan seperti ini ya dia ada di sekitar uh, line ke 1300 sekian gitu nah ini dibiarkan saja di sini kemudian teman-teman pergi ke uh, laman klik kanan open new tab di sini teman-teman bikin saja laman baru tapi jangan di publish ya karena ini cuma buat membantu teman-teman mengunggah foto saja Terus kemudian teman-teman insert image ya pilih file ya masukkan saja file yang teman-teman mau uh, masukkan di dalam slide dengan open jangan upload kita tunggu sampai semuanya terunggah dengan bagus bagaimana yang diinginkan ada empat uh, Ambar, Arman, Rica dan kemudian GMF kemudian kita klik di select semuanya ya semuanya biru kalau ini nggak select kalau ini select kemudian add selected kemudian original size okay. nah kalau teman-teman lihat versi ini sudah muncul ya nah yang kita butuhkan itu adalah ininya uh, URL-nya. Jadi seperti teman-teman lihat di sini dari mulai HTTP sampai slide ambar ini. Nah ini adalah URL-nya. Jangan sampai ke uh, ga, apa tanda kutipnya. Jadi hanya di dalam tanda kutip saja. Ini kita teman-teman copy. Terus kemudian masukkan di sini. Jadi kalau ini tadi dilihat nomor satu adalah foto ini. Ya, misalnya saya ganti satu-satu biar teman-teman kebayang dimasukkan ke dalam tanda uh, di dalam tanda apa apostrof ini ya jadi jangan nah di paste ke sini lihat tadinya kan ini di, cuma segini ini source nya kan nah ini source nya kita ganti jadi slide tambah disimpan template nya kemudian kalau teman teman lihat di tampilan barunya yang pertama sudah berubah jadi ambar kalau tadi kan yang pertama si bukan ambar. Nah, teman-teman lengkapi saja dengan semuanya. Kayak gini yang kedua adalah Arman. Jadi di copy ya. Di copy lalu masukkan ke sini, diganti di sini. Ya, ingat jadi dalam ya, jangan sampai kehapus. Kemudian disimpan. Kalau teman-teman lihat yang kedua memang Arman. Ya, pasti akan jadi Arman juga, nggak apa-apa, tapi sudah ganti source-nya. Nah, sekarang yang ketiga Rica ya, kita copy. Terus kemudian masukkan lagi ke sini. Oke, kita save. Masukkan lagi yang selanjutnya. Ini adalah GMF. Copy. Ya, masukkan ke sini. Oke, disimpan dulu template-nya. Setelah itu teman-teman refresh maka sudah berubah nah, ini Arman ini Rika ini sudah berubah ya sesuai dengan pesanan 
Oke, okay, itu saja dan jangan lupa disimpan template-nya. Nah, itu saja tadi caranya untuk mengganti slide, mudah sekali bukan? Nah, sementara gimana um, laman ini disimpan saja, tidak perlu dipublikasikan. Nanti besok-besok kalau teman-teman mau ganti slide, udah tinggal gantinya di sini saja di laman tanpa judul. Ya, segitulah uh, tutorial cara mengganti slide. Tidak sulit, bukan? Sekarang teman-teman bisa ganti slide sesuai yang teman-teman inginkan. Oh ya, kalau misalnya teman-teman bikin penawaran di sini, misalnya free atau um, apa diskon 20%, nah nanti yang kemudian akan mengetahutkan ke sebuah tempat, misalnya gambar ini deh, saya kasih contoh misalnya gambar dari Rica ini, nanti akan di... Uh, masukkan misalnya di prewedding gitu ya misalnya mau diklik di prewedding seperti ini maka e, di gambarnya Rica ini kan berarti dia gambarnya yang ketiga ya ini ini kita ambil URL-nya kita copy URL-nya lalu masukkan ke gambarnya ini yang ketiga nah di ahrefnya ini kan masih sini ya nah, ini saya simpan template maka kalau tadi ini kan nggak kemana-mana kalau kali diklik dia tidak link kemana-mana tapi sekarang kalau sudah kita pasang tautannya terus kita sampai ke sini ini kita klik nah maka dia pergi ke halaman yang selanjutnya nah ini bermanfaat banget kalau misalnya teman-teman uh, bikin misalnya tadi uh, diskon 20% pre-wedding hanya bulan April atau diskon uh, apa atau kemudian penawaran menarik uh, bundle dengan apa 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 atau paket apa paket apa paket apa atau apalah yang teman-teman penawaran ini bisa diklik memang tujuannya bagusnya slide itu bagusnya bisa diklik jadi kalau diklik dia menuju ke keterangannya jadi bukan hanya sebagai hiasan tapi dia juga adalah uh, salah satu efek apa dia adalah salah satu alat marketing juga jadi bagus teman-teman manfaatkan sekali lagi caranya tinggal diganti saja ini ya tanda crossnya ini dengan link URL tautan dari halaman yang teman-teman ingin pasangkan oh ya satu lagi bagaimana cara membuat posting ya menjadi terpotong sebagaimana yang sudah saya contohkan di sini ini kan ada read more bagaimana cara pasang read more nya teman-teman pergi ke post Nah, di sini um, saya mau kasih contoh yang ini di ini di klik ya kita ke compose misalnya um, saya mau uh, di sini pasangnya ya pasangnya di, di sini maka di sini uh, di sinilah saya akan pasang ini insert jump break nah kemudian kita perbarui maka kalau yang tadinya dia panjang seperti ini di refresh dia sudah menjadi lebih bagus saran saya jangan terlalu jauh jaraknya seperti ini ya kita perbaiki ininya jaraknya dihilangkan kita lihat pokoknya teman-teman atur saja supaya dia jadinya bagus begitu pula dengan ini kikan untuk call sim nah ini kan terlalu panjang ya kikan untuk call sim ini di klik nah, dilihat ini ada jaraknya jauh gitu ya ini bisa dihilangkan ini misalnya sampai sini kembali dan di refresh lebih bagus bukan lebih rapi semoga cukup jelas sukses ya bisa kreasindo keren-keren deh fotonya